Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh In this second video, I'm going to explain to you about our topic on parts of a paragraph Video ini ditujukan kepada mahasiswa atau siapapun yang sedang belajar English paragraph writing The first part of this video, I start with quotation from Dorothy E. Zimach and Lisa A. Rumisek. Mereka menyatakan bahwa A paragraph is a group of related sentences. Jadi, konsep utama yang perlu dipahami adalah bahwa paragraph adalah group of related sentences. Jadi, beberapa kalimat yang saling berkaitan. Dan mereka terkelompok menjadi satu paragraph. Zemach mengatakan bahwa A paragraph is a group of 5 to 10 sentences that give information about a topic. Jadi sebuah paragraf adalah 5 atau 10 kalimat yang memiliki satu topik. Jadi ketika Anda menulis paragraf, jumlah kalimat yang Anda tulis tersebut tidak kurang dari 5 dan juga tidak lebih dari 10 kalimat. Dan lima atau sepuluh kalimat tersebut memiliki informasi tentang sebuah topik saja. Lebih lanjut, Dorothy A. Zimach and Lisa A. Rumisek mendefinisikan bahwa A paragraph is a group of sentences about a single topic. Together, the sentences of the paragraph explain the writer's main idea or the most important idea about the topic. In academic writing, a paragraph is often between 5 and 10 sentences long, but it can be longer or shorter depending on the topic. The first sentence of a sentence is usually indented or moved in a few spaces. Nah, coba saya jelaskan ya. Dorothy Ezima dan Lisa Erumisek mendefinisikan bahwa sebuah paragraf adalah sekelompok kalimat tentang satu topik, single topic. Kalimat-kalimat tersebut menjelaskan the writer's main idea atau ide pokok dari penulis. Itu ide yang paling penting tentang topik. Di tulisan akademik, sebuah paragraf sering ditulis antara lima, Hingga 10 kalimat Akan tetapi Paragraf tersebut bisa lebih panjang Atau lebih pendek Tergantung kepada topik Kalimat pertama Dari The first sentence of paragraph Is usually indented Jadi kalimat pertama di paragraf tersebut Biasanya di indented Atau di guess, menjorok ke dalam Dalam pola penulisannya For a few spaces Dan beberapa uh, spasi Nah, itu menurut Zemak dan Rumisek. Boardman halaman 4 menyatakan bahwa a paragraph is a group of sentences that works together to develop a main idea. Paragraphs are organized differently depending on their purpose. Ini maksudnya adalah sebuah paragraf adalah Kelompok dari kalimat-kalimat yang tersusun sedemikian rupa untuk mengembangkan sebuah main idea atau ide pokok. Paragraf disusun secara berbeda tergantung kepada tujuannya, depending on their purpose. Sementara itu, Oshima di halaman 16 menyatakan bahwa A paragraph has a basic unit of organization in writing in which a group of related sentences develops one main idea. A paragraph can be as short as one sentence or as long as ten sentences. The number of sentences is unimportant. However, the paragraph should be long enough to develop the main idea clearly. Nah, sedikit berbeda dengan konsep Boardman Zemach Ushima menyatakan bahwa sebuah paragraf memiliki a basic unit of organization. Jadi unit paling basic dalam tulisan di mana uh, tulisan tersebut 
develops one main idea, mengembangkan satu ide pokok. Menurut Oshima, sebuah paragraf tersebut bisa sependek satu kalimat atau paling panjang sepuluh kalimat. Menurutnya, jumlah kalimat itu tidak penting akan tetapi paragraf tersebut should be long enough. Cukup, harus cukup panjang untuk mengembangkan main idea dengan jelas. Nah, tentu kita bisa dapat memahami bahwa ketika Anda nanti menulis paragraf, Anda harus memahami bahwa satu kalimat tidak akan cukup untuk mengembangkan main idea atau topik yang akan Anda tulis. Tapi kalimat-kalimat yang terlalu banyak juga tidak akan membantu pembaca memahami konsep yang Anda jelaskan. Jadi kita mungkin sepakat ya, sebuah paragraf memiliki 5 hingga 10 kalimat. Masih menurut Oshima, a paragraph has three major structural parts, a topic sentence, supporting sentences, and a concluding sentence. Jadi sebuah paragraf memiliki tiga bagian struktural yang utama, yaitu a topic sentence, sebuah kalimat topik, Supporting sentences, beberapa kalimat pembantu atau kalimat pendukung, dan a concluding sentence, dan sebuah kalimat kesimpulan. Nah, sekarang kita lihat. Ini menurut um, konsep yang ada di Zemach. Ya. Zemach menyatakan bahwa ada three basic parts of a paragraph. Ini bersama dengan Oshima. Mari baik kita jelaskan satu persatu. Three basic parts of a paragraph. First, the topic sentence. This is the main idea of the paragraph. It is usually the first sentence of the paragraph, and it is the most general sentence of the paragraph. Topic sentence adalah kalimat yang paling utama yang harus ada di dalam paragraf, dan letaknya ada di kalimat pertama di paragraf yang Anda tulis. Tanpa topik sentence, paragraf Anda bisa dinyatakan salah dan tidak akademik. The second part of a paragraph is the supporting sentences with supporting details. Nah, jadi, bagian kedua paragraf adalah kalimat-kalimat pendukung yang di dalamnya memiliki supporting details atau keterangan-keterangan Lengkap pendukung. Menurut Zimak, these are sentences that talk about or explain the topic sentence. Nah, jadi supporting sentences adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan tentang topik sentence. They are more detailed ideas that follow the topic sentence. Dibandingkan dengan topic sentence, Supporting sentences jauh lebih detail dibandingkan dengan topic sentence. Topic sentence lebih bersifat general, sementara supporting sentences sudah lebih bersifat details dan spesifik. Mungkin ada bisa menulis contoh statistik atau ilustrasi di bagian supporting sentences. The third part of a paragraph is called as the concluding sentence. What is it? This may be found as the last sentence of a paragraph. It can finish a paragraph by repeating the main idea or just giving a final comment about the topic. Concluding sentence adalah kalimat terakhir yang ada di dalam sebuah paragraf akademik. Bisa ditemukan di bagian terakhir. Dan kalimat ini adalah kalimat penutup dari paragraf. Tidak boleh ada lagi kalimat selain kalimat kesimpulan. Dan kalimat kesimpulan erat kaitannya dengan topik sentence. Nanti kita akan melihat beberapa contoh hubungan antara topik sentence dengan concluding sentence. Written composition is a matter of deciding what you want to say and on the order in which you wish to say it. And then saying it in well-planned sentences. Stated by Rook in his book page 1. Nah, 
Apa maksudnya dengan written composition? Written composition dimaksud sebagai komposisi tertulis. Jadi, tulisan di dalam bidang akademik itu adalah disebut composition secara tertulis. Tulisan tentu tidak ditulis sembarangan. It's a matter of deciding what you want to say. Jadi, katanya komposisi itu adalah it's a matter of deciding what you want to say. Adalah berkaitan dengan apa yang ingin Anda sampaikan dan dengan order in which you wish to say it dan dengan cara apa Anda ingin menjelaskannya. Lalu kemudian saying it dan menyampaikannya in a well planned sentences dalam bentuk kalimat-kalimat yang sangat tertata dan rapi. Itulah yang dimaksud dengan written composition. Meskipun sebuah paragraf hanya 5 hingga 10 kalimat, akan tetapi paragraf akademik juga termasuk ke dalam salah satu bentuk written composition yang perlu dikuasai oleh pelajar Indonesia yang belajar bahasa Inggris. Alright, now let's see a paragraph example. Paragraf ini ditulis oleh Komba Elukesu, pelajar dari Nigeria, dan sumber buku saya ambil dari buku Raid, halaman 23. Bagi yang ingin tahu lebih lengkap buku Raid, boleh silakan dilihat di buku Writing 1, bagian References. Now let me read this paragraph for you. Automobile Accidents The majority of automobile accidents result from alcohol. A person who has drunk too much beer gets into a strange state called drunkness. This state is marked by either by an unpleasant feeling of loss of balance or by falling asleep. Either of these problems is dangerous for drivers. On the road, a drunk driver is too dizzy to pay attention to traffic signs, and his lack of control may lead him to run a stop sign exceed the speed limit or swerve his car. As a result, he may either hit another car or a person. It is very likely that he will crash his car and often he will kill or injure himself and others. Therefore, the government has established stricter rules sorry, therefore the government has established stricter laws against drunk drivers. Now kita lihat Judul yang ada di paragraf ini adalah Automobile Accidents. Nah, dari Automobile Accident ini kita lihat ke paragrafnya. Kalimat pertama adalah The majority of automobile accidents result from alcohol. Kata pertama yang muncul yaitu The majority of automobile accidents. Apakah berkaitan dengan judul? Ya. Yeah. Nah, sekarang kita lihat. Kalimat terakhir dari paragraf ini. Therefore, the government has established stricter laws against drunk drivers. Jadi kalimatnya, the government has established stricter laws against drunk drivers. Kalimat ini memiliki hubungan cause effect dengan kalimat topic sentence. Karena ada automobile accidents yang result from alcohol, maka pemerintah menetapkan Hukum atau peraturan yang ketat tentang pengemudi yang mabuk. Nah, itu paragraf dari Komba Elukesu. Sekarang, coba kita lihat bagaimana Anda menulis paragraf. Anda perhatikan di ini ada judul, kalimat pertama topik sentence, kemudian kalimat-kalimat berikutnya adalah supporting sentences, di dalamnya ada details yang dia sebut... Uh, Uh, drunkness, kemudian istilah an unpleasant feeling of loss of balance, kemudian falling asleep, dangerous for drivers, kemudian um, dia bilang juga adalah his lack of control may lead him to run a stop sign, itu adalah contoh dari supporting details jadi paragraf ini secara akademik bisa dinyatakan paragraf yang baik, meskipun vocabulary tidak terlalu Sulit untuk dipahami.